不想再见到你。帝君，帝君。帝君，你怎么了？你这一扑，用了三成仙法，太过凌厉。难道司命说的都是真的？你从凡间回来之后就没有了法力？不错。那你为什么不告诉我呢？有什么可大惊小怪的？为什么不能大惊小怪？像你这么厉害的人。要是没有了法力，如果有一天遇到危险的话，我在天宫能遇到什么危险？嗯、本帝君是因为定下了六十年生死劫，却早早返回天界，才暂且失去法力。就算是我，也不能逆天而行，你知道吗？不过，最多一两年也就好了。解释清楚，你可以回去了。帝君，你不理我，是不是因为三生石上没有你我的名字？你如何知道三生石的事？是哲言还是墨渊告诉你的，或者是你爹？但是他答应过我，绝不会告诉你半个字。都不是。是司命找来天族的史记，上面记载了你禅让君位的事情，是不是真的？你自己亲手在三生石上毁掉了自己的姻缘，没有回旋的余地吗？不信也无用，三生石定天下姻缘，上面不会有我的名字出现。不只是你，任何人都不会和我有姻缘。不信！不要再胡闹了！我就不信三生石上不能有你的名字。金球护卫每一条，都能用作执念化成一个法器。我要去三生石上刻上你的名字。四海八荒，战事不断。帝君身为天地共主，定仙神之律法，掌六界之生死。为了让自己无懈可击，亲手毁去了自己在三生石上的名字。这三生石是定天下姻缘的，在那上面没有了名字，此生都不会有姻缘出现。所以，帝君无论在世上活多久，终将是孤家寡人。他不是真的没有七情六欲，只是那三生石没有他的名字。无论发生什么事，对他来说，都只是一场孽缘。
。小天下，孽缘是什么？明白吗？就像是你们在凡间经历过的一般，你和帝君的感情，此生都不会有善终。在执迷不悟，逆天而行，对你没有什么好处，对帝君也不会有好处。你们在凡间相伴数年，这在天上